，好好好好，哎，您别着急啊，我马上过去。嗯，哥，娘，医院有个急的病人，我过去一下啊。你跟妈说一下啊！哎，那那那你你做饭了？啊，这这这这这这下回下回下回补一补上啊！跟你说啥了？你瞅瞅，真是白忙活。我那衣服呢？我换回来吧，这整的我。我我爸接一电话，他医院有事儿，他出去了。啊，走了。啊，连饭都没吃啊！我泡面还没怎么动呢。可儿，那。我英不英明啊？幸好他没烫头发，你要烫了咋整？都整不回去了。我爸这多明显呐、啊！他不想让您太漂亮，这多担心呀、啊！行了，真好看。别安慰我，这这岁数咋整？看来也没用了。真的，这样特精神，可好看。你先发话，是不是得洗下去啊？你要烫了还是把洗,洗不洗？我觉得这样好看。洗掉，嗯，白花钱，让你心疼。看你以后还下不下这招？哎，别别别！哎呀，花那么多钱，别你把鸡蛋别掉，这掉我身上，这这这么贵的衣服，不是不行，肯定得洗，人家看不了还不洗，行。邓主任，累坏了吧？您看，即日把您叫过来，饭都没吃上吧？这样吧，我坐庄，请您吃个饭。刚才手术，我觉得现在真有点饿。哎，对了。这附近啊有一个晾单馆，那个汤啊做的特别好喝，怎么样？要不我们去去那家吧？把小李、小张叫上，咱们一块儿去呗。他们好像还在忙着，要不就咱俩去吧。那行。慧姐，嗯，你你干嘛来了？我给你送点汤。哎呀，大老远送什么汤啊？我回家喝不就得了？哎呀，回家喝喝才是和能一样吗？老邓啊，嗯，我总跟你说要注意身体。你说你这多累呀、啊，这大手术啊！你这什么年龄的人了，你跟人年轻人不能比呀、啊！就每次说都不听，你得多补养。这，嗯，我有点累了，我先回去了。啊，那你去吧。哎，张医生，你别走啊！我这个汤够喝，够两个人喝的。不用不用了啊。给邓主任好好补补吧。哎呀，你客气什么呀？啊、哎，再见。你这，你还弄的？我说你真是没必要、啊。怎么没必要呢？你身体不重要吗？哎哎、小可。哎，易总。你搞这个创意，我看过了。嗯。想法嘛，还算是新颖，但是不够成熟。不过没关系，慢慢来啊！时间久了，经验自然会有了。嗯，我相信你会越干越好。哎，没灰心吧？啊，没有。<笑>其实啊，搞创意就是这样，刚开始肯定是不会太成熟，被否定也是很正常。但是你相信，你会越干越好。谢谢易总，我也是在慢慢学习。嗯，好吧，就这样。有件事儿忘了跟你说了，嗯，什么事儿啊？你怎么亲自去倒水啊？我不是跟你说了吗？像这种端茶倒水的小事儿，让李秘书去干，你没必要亲自去。嗯，这点小事儿我自己就能做。你还为他说话？这个李秘书啊，就是懒，你回头把他放下，让他去打理啊。哎，对了，你呢？一会儿跟我出去一下。去哪儿？
约了几个朋友去吃饭，你跟我一块儿去。我去不太合适吧？怎么不合适啊？都是广告界的大腕，去了对你有好处的。嗯，那现在就走吗？对呀、啊。哟，现在去时间都不早了。我们在郊区呀、啊，选了一个私房菜，现在去估计两个小时都赶不到。嗯，嗯哎，你抓紧石头石头啊，我在楼下等你啊，快去，快点啊！上次对对对，来来来来来来来来来，对，咱们易总招人的眼光啊，是越来越好了。这助理呢，一个比一个漂亮。谢谢谢谢谢谢，你那个助理也很漂亮啊。哎，他不但人漂亮，而且还能喝酒。大伙记得不？记得。当时把大家都给灌趴下了。难道你今天带着邓小姐来是来报仇的？哎，不敢不敢。哎，那我得多要两瓶金六福了。好，你尽管要，我今天是。奉陪到底，易<笑>总，我不会喝酒。哎，广告界的美女没有不会喝酒的呀。如果说不会喝酒的话，怎么揽来业务呢？易总啊，你对你这个员工培训可不到位呀、啊。今天我们哥几个来，要好好的给这位美女上一课了。来，邓小姐，咱们先喝一杯，我先跟维静了啊。哎。啊，好好好好好，好，哎，赵总，赵总难得这么高兴，而且又很喜欢你，你呀、啊、就给他个面子，陪他喝一杯啊。那我喝一点吧。谢谢谢谢。来，我敬你。谢谢谢谢。啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好哟，你们今天要是在酒桌上敢惯他、欺负他，他回去还当着郑海潮告你们的状呢啊！小心啊，这可要小心啊！哦，原来你是郑海潮的女朋友啊？那你不在他的公司，你怎么跑易总这儿来了？对呀、啊，哎，老易啊，你把郑海潮的女朋友弄到你公司来。是不是想挖他做你的接班人呢？<笑>他要是真想干的话，那我求之不得呢。<笑>那为什么郑海潮把京东商城的单子让给你做？他是不是有求于你？是不是就为了这个邓小姐？你这话怎么说呢？什么叫他把单子让给我呀？他是主动要求退出的，是为了避免我们师生之间的竞争的难堪。你这话不可信，广告界师生之争多了。如果郑海潮没退出，你这单子，你还不一定拿得着呢。不，你你你们什么意思啊？是不是看着我快退休享清福了？你们妒忌啊？啊<笑>我看来呀、啊，是不好好拾掇拾掇你们，你们是不肯罢休。来来来，来来来，来来来来来来来我先干杯，一起一起，谢谢。嗯嗯，好酒啊。哟，你怎么来了？嗯。找你有事，公事还是私事啊？公事。是不是跟老易那儿当牛做马做累了，准备上我这儿弃暗投明来了？我这工作怎么来的？这事儿得问你啊！酒会那天，你跟老易俩人聊的火热朝天的，我就奇了怪了呢。怎么聊一会儿还聊出工作来了？你这速度够快的啊！你能不跟我装糊涂了吗？<笑>你什么意思呀，郑海超？我都知道了，我这工作是你用一个竞标换来的，是不是？无稽之谈，你别听他们胡说八道。坐办公室那帮人一天到晚没什么正经的，净传别人瞎话了，什么谁跟谁搞个地下恋情啊，谁是谁的情啊，什么乱七八，别听他们那个啊，他们知道那些事儿比人事部门都还清楚呢。我不愿意做花瓶，一点意思都没有，你明白吗？咱先澄清一点啊，这事情呢发展到今天这个地步，没有想让你不高兴的意思。我觉得你没必要用公司的竞标来换我这份工作，这不值、啊。这跟生意没关系。首先，人家愿意给你一份工作，我也愿意给老易一个顺水人情，然后顺便人家给你一份工作，这这怎么了？可这份工作不适合我，人家在背后说我。
，我的自尊在哪里、啊？那你想我怎么办，小可？那我当时就告诉你说，小可啊，人家老易愿意给我一人情，然后给你一份工作，然后让你觉得你自己欠了一特别特别大一人情，是这意思吗？你能不能不要自己想一出是一出啊？你什么时候能上人楚地的为我想一想？如果你是我，天天被人说三道四，靠男人活着，你怎么样？你怎么就端着个架子放不下来了呢？我就不明白，小可，你的脾气从哪儿来的？我自己来的，行不行？不是一个男人爱一个女人，我为这个女人找一份工作，这事怎么珊珊，珊珊，珊珊，干嘛？你干嘛一见着我就跑啊？你到底有什么事儿啊？我没事，我就不能来找你了吗？找你是我生命中最重要的一件事。你有必要说这么肉麻的话吗？怎么又不高兴了？你老忽冷忽热的，这样谁受得了啊？哎，珊珊，你把话说完了再走。这是小鹿的微博吧？你怎么知道？因为你每发的一条微博，他都有评论。你说我怎么知道的？那这么说，你都看过？啊？少扯开话题。小鹿生病了，你为什么不告诉我？你为了给他付医药费，同时兼了两份工，还要当建筑工，差点把腿摔伤了，你为什么不告诉我？而是让我从小鹿的微博上看到的。我这不是怕你担心吗？怕我担心是吗？可是我怎么觉得你完全是拿我在当外人呀？朋友之间，如果说遇到困难就应该共同的分担，而不是像现在这样。你还口口声声的说你在追我，你让我怎么接受你啊？你就是因为这件事情而生气的。我凭什么生你的气呀、啊？我哪敢生你的气呀、啊？哎，你别，你老说气话，你说气话我就听得出来，你知道吗？你需要钱吗？我不需要，呃，那件事情已经解决了。刘旭光，我告诉你，如果你再这样，大男子主义、装硬汉，在我面前不说实话，你那份升级报告永远都不批准。笑什么笑啊你？有什么可笑的？你因为这件事情生气了，说明你开始在乎我。你对我是又爱又恨，这可是质的飞跃。别臭美了你！啊，我知道，你是一个比较传统内向的姑娘。要是你接受这段感情，你有些困难。哎，不过没关系，你可以继续假装不在乎我。不过我知道就行了。嗯，我也知道，我那份升级报告马上就要通过。其实。我挺懂你的，我知道你现在想干嘛。干嘛？想去见小鹿。别否认，我还知道第二点。什么呀？你想单独去见他。猜中了吧？你没话可说了吧？哎，珊珊，我告诉你，在这个世界上，只有我最懂你。自以为是，说的就是你。哎，珊珊，你等我啊！小鹿，你还记得我吗？记得记得，你是魏珊珊。哎，你坐呀坐呀。你花，谢谢。怎么样？呃，你好点了吗？我好多了。你和旭刚怎么样了？呃，我们好朋友。嗯，旭刚真的是一个很好的男人，你们应该在一起呀、啊。哦，你们那期《非诚勿扰》我看了
，虽然你灭了他的灯，但是从他看到你第一眼，我从他的眼神里面，我觉得看得出来，他一定不会放弃你的。你觉得台上短短的几分钟，真的能够了解一个人吗？那可是你们现在已经相处很长时间了呀，你觉得你还不够了解他吗？我觉得，他是个好人。<笑>虽然你在台上灭了他的灯，但是我希望你在现实生活中能够给他点起灯。你们两个人在一起一定会很幸福的。呃，小鹿，呃，你的医药费不多了，你赶紧虚交一下吧，不然就该停药了。哦，呃，大概多少钱啊？我现在帮他交吧。不用不用，徐刚回来帮我交的。坐呀坐呀，嗯，好，吃个水果吧。啊，我不吃了，你吃吧。你想吃什么，我帮你吃。吃桃子。向总，哎，向总，主任，嗨，你好，你好，你好，哎，请坐，请坐。啊，要喝什么？呃，不喝了，我约了个病人，一会儿过来。啊，哎，呃，向总，这么急着找我，有什么事儿吗？啊，邓主任，我公司的新药啊，如果关于药的事儿，你不要再说下去了。邓主任，我公司这批药的鉴定书，还需要你帮忙的。向总啊，我只是鉴定小组的成员之一，你的药合不合格，不是我一个人说了算的事儿。不过你放心，只要你们的药品质量没问题，一定会通过鉴定的。好，邓主任，呃，对不起，我接个电话。喂，啊。好的，好的，我马上过去。杨总，那我就过去了。啊，哎，邓主任，哎，这不要客气，不要客气，好，再见。嗯、我今天给你带了好东西。什么东西啊？嗯，该。是你吃什么意思？什么什么意思呀？这个是我存的一点钱呀，想让你拿去给小鹿看病用。我不能要，为什么呀？这可是我借你的啊，不是给你的。借也不行。你是不是嫌钱少呀？虽然说是少了点儿，但这是我的一番心意啊。所以呢，赶快去拿去给小鹿交医药费吧，好吗？这些钱都是你平时省吃俭用的，我要拿你的钱，我会觉得我自己特别没用。你今天怎么磨磨唧唧的呀？一点都不像你。哎，拿着吧，我的一点心意。哎、我真不能要。哎、借你的，将来有钱必须得连本带息一块还给我。现在给小鹿看病比较重要，嗯，知道吗？嗯。珊珊，你真好。我，哎，我好，我知道，其实不要假。我要去上课了啊，时间来不及了。你要是有时间的话，赶紧去医院看看小鹿。等我有空的时候，我就会去看他，好好照顾小鹿啊。拜拜。那你自己小心点啊。好啊，打电话吧。拜拜。老公啊，你洗完了没有啊？啊？豆浆还是牛奶呀？嗯嗯嗯。嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，嘿嘿嘿嘿，干嘛呢？这是锻炼去，锻炼。嗯，你去锻炼啊？不行吗？哦，哎呦，我瞅瞅，瞅什么呀你？我瞅瞅太阳从哪边出来，太稀罕了。哎呀，你怎么想起锻炼了呢？哎呀，不锻炼不行啊，肚子都大了，亚健康。哎呀妈！我我瞅着黑猫警长似的，是吧？真的，这有点像。戴上戴上戴上，好看。你肚子不大，我也不嫌你，没事。哎，你跑步机上你不也能跑吗？哎呀，跑步机你不知道太枯燥了，外边空气多好啊啊，舒服。对对对，外边好。那那那那去吧，不不，我跟你一起，我我换了衣服跟你一起。哎，你太啰嗦。我也得练，我也有肚子。哎，我回来吃饭啊。嗯，我
。哎呦，怎么样？晨练的感觉好吗？哎，不错。哎，以后啊，真得坚持。你看，我跑这么一会儿，就气喘吁吁的了。哎，不过我得提醒你啊，嗯、这锻炼的初期啊，一定要悠着点儿，否则的话，这肌肉会酸痛的。我知道。哎，你不知道吗、嗯？年轻的时候啊，我还是北京高校万米的冠军呢。啊，真的？<笑>嗯。邓主任。嗯。这什么？送你一个计步器。计步器啊！对啊，让你坚持运动。<笑>怎么用这个？别在腰上就好了。别腰上啊！来，咱们再跑会儿。哎，走。啊、哎，走。嗯、那个美女大夫和你家老公没怎么样吧？哎呀，我也说不清楚。那天我给老公去送汤。看见他了，一见我吧，他就特慌，扭头就走了。你说要是没什么事儿，他为什么他那么慌张呢？为什么要躲呢？哎，老邓是不是感觉到你怀疑他们了？反正他原来跟我总提他，最近干脆不说了，干脆不提了。玲儿，你说女人是不是有第六感觉啊？为什么我一看见这女的，我就那么难受呢？就觉得他特危险，感觉他总看你家东西，好像抢似的。你看，就这种心理，为什么呢？你说，你呀、啊，再把他请到你家吃顿饭，好好的观察观察，他们俩真要是有事儿，能逃过你的一些法眼呢？现在有点难了，我觉得。首先，老邓就不愿意，知道吗？不愿意凑一块儿。还有那女的能来吗？他肯定不愿意呀、啊！什么事儿能难倒你呢？<笑>你又给我信心，<笑>赶紧喝点儿。<笑>来，喝一口。嗯。向总、嗯，我遇到了个难题，想请教您一下。你说，我爱上了一个人，可我不知道应不应该去追求他。为什么？他是我闺蜜的男朋友。不会是郑海潮吧？哎呀，你怎么会爱上他呢？其实我第一次见他的时候就挺有感觉的，可因为他是小可的心上人，我没敢往那方面想。找来找去，我觉得他才是我心中那个最理想的男人。那你现在来找我是？我心里实在是憋得难受，我想找个人聊聊。其实你应该掂量掂量，爱情和友谊，哪个在你心目中的分量更重？向总，要是您碰到这种问题，你会怎么处理呢？我我曾经爱上过一个女孩，她是我一个朋友的女朋友。后来我们展开公平的竞争，就是现在甜甜的妈妈。那，嗯，然后呢？后来我和这个朋友一起做生意，现在变成哥们。这么容易就原谅你，那肯定他爱的不够深。对，当时我太太也这样说呀、啊。说因为感情不深，所以就可以让别人抢走吧。嗯，但现在他可好了，他找到一个非常适合他的太太，家庭和睦，非常幸福。那是因为他是男人，女人可就不一样了，心眼特小，为这种事儿就会记恨一辈子。对呀、啊，小花，你应该换位思考。如果邓小可爱上你的男朋友，你是什么感受啊？那我肯定，肯定特别伤心啊，会记恨小可一辈子的。我其实也不一定。时间过久了以后，如果我重新找到幸福，可能我又不会再恨他了。对，时间呢可以改变很多啊。
但是现在你需要的是冷静、慎重。向总，嗯，我还有一个问题想要请教您一下，请说。我想搬家，我不想在小可家住了。我觉得你现在呢，先别搬，不用着急，这样对双方都不好。我真的是演技没有那么好，天天在家面对小可，我实在是扛不住。你今天来，还有另外一个目的吧？想要跟我借钱？说吧，有多少？十万可以吗？看来你真是下了血本，想大干一场啊！在这座城市里，唯一能帮助我的人，就是你了。别担心，不用着急还。我用不了那么多，多一点总比少一点好。很多事情啊，很难预料的。向总，感激不尽。不用客气。没事没事，哎呀，邓主任他去手术了，我不知道他。那个成啊，哎，今天我可是专程来请你的啊，来请我？对对对，我给我买了好多的菜，家里还有人呢，送了南方的特产，我呢是请你到家里去吃饭，我准备露两手。姐，你真是太客气了，你看我这儿那么多的事儿呢，我知道你事儿多，但是你不能驳我这个面子。我跟你讲，成儿，你你你你你不给我面子是不是？你说我大老远过来去，不行了，别说了，你再知道了，不不不，我谢谢你，我谢谢你，一定要去，是那个下班你就跟等人过来，好不好？在家等你了啊，就这样啊，晚上见，再见啊。北姐，哎呦，你干嘛还穿那么隆重啊？我觉得你也挺隆重的，你不都哼上了吗？挺高兴的哈。哎呀，吃顿便饭用不着那么讲究。怎么了？我乐意。嗯，到了没有啊？一会儿就到吧。你说几点呢？嗯，七点。啊。哎，来了来。哟，我去开门。姐，哎呀，又来打扰了。哎呀，哪里？哪里给你带了点礼物。哎呀，你看你那么客气，拿东西了。你以后啊，要换鞋吗？不用不用，不用。哎哎，好好好。坐吧坐吧。就你们两个人啊？啊，女儿呢？来来来，开开。哎，女儿出去了，他们啊，来来来，坐坐坐，这这这，哎呦，几点了？都准备好了，准备好了。哎呦，真是辛苦啊，打扰你。没有没有没有。别那么客气，多吃点啊。哎。这是我们家这位拿手菜。对对对，上次不是说了吗？还有几个拿，今天都亮出来了，真打扰你们了啊！又来蹭饭来了。哎呀，那不是我邀请你的吗？是吧？别客气，好不好吃？好吃好吃。对了，陈儿啊，嗯，宝贝，这不是陈儿。姓程，工程的程，知道吧？哦，程，没事没事，程，陈便讲不分，没事儿。对，程啊、嗯，上次见了你之后吧，嗯、就就一直就惦记这事儿，我也不知道你考虑的怎么样了。你惦记什么事儿啊？这给你介绍对象的事儿啊？不用了，相亲的事儿我不太习惯啊。哎，我跟你说啊，人家在美国待的时间长
，不是你相亲这一套。挺好吃。相亲有什么不好的呀？那你自己凭空你能认识多少人呢？你医院再大，不也就这么这么些人吗？是不是？成啊，那个什么，你这回来不长，我不知道你看不看那个就，什么江苏那个什么《非诚勿扰》。哎呀，我每期这都必看呐、啊，什么事儿不做得盯那看。哪个台啊？江苏。江苏的。真的让这选择余地特别大。你看上谁了？你。你跟谁就走了？你太好了，节目可火了，就得相亲。我跟你说，这相亲才能找着好的。你等会儿啊，我去给你拿个照片儿。来，我跟你说，你阿姨就这样。那个，这是我朋友，好朋友的侄子，人可好了，有房有车，存款，工作也特别好。那个哪哪天你你约一下，我不不你，我约一下，然后你们见个面，好不好？姐。这段时间啊，真的特别特别忙。那个邓主任，嗯，给了我一批那个英文资料，我我要给他翻译一下。这工作太忙了，真没时间。啊、你瞅你这烦不烦人呢？你自己忙就算了，你还把人孩子弄得这么，这太不合适。他就是工作忙，一天到晚的。你愿意不行，你得这这现在都说什么八小时工作制，你不能那样。以后他让你干，你就不干，是、嗯、吧？<笑>我跟你讲。这事儿我说了算，你哪天给放半天假，我陪你去，好不好？陪你去见见，我约好了。哎呦呦呦，我以为谁呢？这，这不是小周吗？对呀、啊，他绝对不合适。哎，人家这，人家小程还没说不合适呢，你在这不合适，你多什么嘴呀、啊哎？你了解他吗？你了解了解他哪哪儿不好啊？你从形象到个头到什么，这你你说哪儿不好？你这唱哪儿整？不是,是，我是为他着急。明白明白，明白不着明白不行啊，这一耽误下去，他就不是,是,是说的我直着急。姐的心意啊，我领了。就是，就是。但是姐啊,啊，这个相亲我真的不太适应，以后再说吧。这菜真好吃啊！他不喜欢相亲这。哎呀妈呀！怎么了，姐？没事吧？不知道怎么的。哎呀妈呀！呛了！快喝点水，喝点汤，喝点水。汤啊！啊！别别，这饭呢？这不不没事儿。这样，那个什么时候你想通了，咱们再再再说。哎呦天！哎呦哎呀！你要不要去看看呀？没事儿，他就这样。哎呀，我跟你说什么原因呢？就是这，就像就是柳絮一飞就，就呛着，是吗？没事，你多吃点，我看你一口饭都没吃、啊。是，我吃，我吃。你别老为我操心了。哎呀妈，我谁道他们也都说我，就是操心的面儿。说不好听话，拍马屁就拍到马蹄子上。有时候你说你这人心特善良吧，你为别人想，人家真不见得是。领你那情儿，是吧？我真领你的情来。不不，我没说你呢，你哪能不知道我是好心呢？你说，这我怎么没给别人介绍啊？这么好的我，我我留给你，我不用，是吧？真不用。你看到我们家还得让你帮我们，来来来，行了行了行了，谢谢啊。你喝口汤呗。哎，你今天特逗哈。嗯。你总照顾我干嘛呀？不是你这家里外头你整乱了吧你、啊？人家照顾我照的多吗？人家是外人，客人，你知道吗？我是家里人，你这是整的。都是外人，来来来，你吃吧。行，我敬你一杯。你现在就可以光吃饭不说话了，行吗？啊，这。行啊，这广告创意不错呀。没看出来啊，你还有这方面天赋呢。不用安慰我，要好的话，人能不喜欢吗？老易什么眼光，我什么眼光啊？哎，咱们这样呗，我呀，把你这创意广告啊，买了得了。也就是说，你卖给我，后面我正好接了一个 LED 的这么一广告创意，正好用你这个，行吗？真不用这样，我没这么脆弱。我提交了辞职报告了。啊？哎呀，小可啊，其实我跟你说呀，这每个公司的环境啊都差不多，我有感觉，不知道对不对啊？我觉得你呢。
可能不太适合这种竞争比较激烈的职场环境，你应该找一个轻松一点的女孩嘛，没必要把自己搞得那么累。哎，我认识一朋友，他吧做生意的，做的还挺大的。他老婆吧是一海归，高学历，人家没找工作，直接跟家相夫教子了，多好啊！你说家庭生活的倍儿幸福，老公在外面打拼着，老婆呢在家里照顾老人，照顾孩子，俩人这种分工多合理啊！我就觉着吧，你说俩人互相照顾的，一点都不累，多好啊！而且这也是我比较喜欢的一种家庭分工模式。你的意思是，女人应该什么都不干，跟家待着是吧？相夫教子，这是你理想的生活状态？我我我不是那意思。我，嗨，如果这男的啊，非要跟家里头这个当家庭主妇，我也没意见啊。除非他的女人在能力上特别强，特别适应这职场环境。你比方说，英国的这前首相，铁娘子萨萨切尔，人家在职场上不就叱咤风云的吗？老公跟家里默默的，操持家务，搞好后勤，我觉得这事儿也挺好的。我听明白你的意思了。就咱们俩这种情况，我就应该在家待着。因为你能力比我强啊，是吧？你那么认真干嘛呀？我就打一比方，不用那么敏感，没人拦着你出去找工作去。我这不就是怕你把自个儿弄得太辛苦、太累了吗？我不喜欢，我不喜欢靠男人活着。如果这个男人很爱你，他也愿意让你靠着呢。那不挺好的吗？再说了，我觉得男人的肩膀就是应该让女人靠。我说了，我不喜欢，你也不用买我的广告创意，对我来说没有任何意义。至于我适不适合职场，不用你告诉我。我给人陈慧介绍个对象，你推三阻四的干什么呀？不是，小周的确是不合适啊。你想啊，他文化程度不高，跟陈慧肯定谈不来啊。谈得来谈不来是人家俩的事儿，跟你有什么关系啊？你给人介绍对象，总得有个起码的标准吧？你这样的标准，莫名其妙。你什么意思呀？我什么意思？你心里最清楚。我清楚什么呀？我问你，你怎么突然想起陈恋来了？以前我跟你说的时候，你从来你都不理这茬儿，现在怎么突然想起来了？哎呀，啊，因为什么呀？跟谁一块儿啊，还是怎么着？嗯，嗯什么呀？没话了，让我说中了吧？我告诉你，我可不是凭空捏造，我是有证据的。证据？我一直我都挺傻的。但是那天吧，我怎么我就多了个心眼儿。你出去的时候呢，没有这个东西；回来呢，就别裤腰带上了。哎，我哪来的呀？啊，你总不会是说早晨在商场里买的吧？谁送的呀？嗯，谁送的？这没什么可瞒的，是陈慧送的。那就说明你们，你们陈烈也是在一块儿是吧？哎呀，不是，跟你说，正好碰上了嘛。正好碰上。哎，你说这话你不脸红啊你啊？啊，那陈烈能两个人能碰到一块儿？哎呀，再说了，一块儿跑个步有什么呀？还没什么呢。邓文轩，你是有妇之夫，你跟一个。单身的女人一块儿约着晨练，一块儿，你是上级，他是他是你的手，这合适吗？这这太不合适了，这。你真是越来越不像话了。我告诉你，事情根本就不是你想象的那个样子。那那你说这事情什么样？本来面目是什么？你想让我说成什么样子呀？是什么样就是什么样，不是我说什么样。我告诉你，你嘴越硬越说明有问题。邓文轩，你俩的事我早就察觉了，我一直没戳穿你，我给你留着面子。你知道吗？我早就发现了，你们就是不正常。我知道了，你把陈慧约到家里来
，就是想抓住我们的把柄，对不对？不是，我希望我抓到我丈夫的把柄吗？我希望我丈夫跟别的女人有事儿吗？我不希望，我不希望抓到把柄。但是你们，哎呀呀呀！哎呀，行行，你别说了，我不想听了。什么叫不想听啊？你得听，你还得给我说清楚。你给我说，好了，我跟你说，别说呀，你给我说清楚了，你不想听了，什么也不想听啊！怎么了，妈？这事儿妈不应该跟你说，但你知道我是个心里憋不住事儿的人。我跟你说，你别害怕。你爸，他跟那个他们医院姓程那个大夫，肯定有事儿了。我还以为什么事儿呢？我爸真不是这种人，就算有贼心，他也没贼胆儿。这您可以放心。这还不是事儿啊，可儿啊，这多大的事儿啊！我已经。觉察到了，有一段时间了，妈就是没跟你说，你知道吗？您都觉察什么了？蛛丝马迹的，反正，反正，我不跟你细说了。你知道，你爸跟我过了这么多年了，他有没有事儿？那怎么我一眼能看出来？他逃不过我的眼睛，你知道吗？妈，这陈慧我不太清楚，但是。我太了解我爸了，他绝对不会干出这种事儿来。这个您就是想多了，您您这个跟我说说也就行了，千万别问他啊，要不然被冤枉，我爸最讨厌了。我已经问了，吵了。你看，那我爸没生气啊？他跑了。你看，这能不生气吗？您您，哎呀，我也不知道该怎么办了，你这。大晚上的，嗯，他出去，能去哪儿啊？要不可你给他打个电话？我不打，您给他气走的，凭什么我我我打？打一个，打一个，暖暖包。哎呦，哎，知道着急了。他回来可别再说了啊。在房间呢，别我去去找找去吧。哎呀，没必要，这没带电话肯定走不远、啊，估计溜达两圈也就回来了吧。哎，哎呀，可儿啊，你知道吗？妈这一段心里真烦呢。哎呀，你说。你妈现在呢，春风得意的，大专家、大主任，有什么教授，那么多人围着。可是你妈呢，被你们就早早退下来，在家里边待着，太傻了。就在你爸眼里，我现在就是黄脸婆、神经质、俗不可耐，就是这么个形象。可是妈当年她不是这样啊。你知道我当年我在我们那个那医院里边，优秀护士就那么一两个，可是你知道外号叫什么呀？叫一针准，就是扎针啊，那特细的血管一针就扎进去。这么厉害啊？是啊，有一次比赛，把他们全震了，真的。哎呀，现在我就成这样了，我我就为他我做着牺牲，我觉得我觉得我特不值得。妈，您做的这些，我跟爸心里都清楚着呢，我们俩都觉得可幸福了。你觉得幸福，我还信，他可没觉得，他就是觉得我一天烦。想多了。行了，不说我的事儿。我爸就不会说话，不会哄人，心里特别感
纪念。错了。哎呀，行了，我不跟你说，不不不说我的事儿，你你说说你，你那个新的工作怎么样？嗯，辞了，又辞了，为什么呀？不是干得好好的吗？本来吧，我不太知道，后来我才知道，我这份工作是郑海潮拿他的项目来换的。那你管他换不换，你好好干就完了呗。关键我做的那些策划，公司都不满意。完了，背后人家还议论我说我走。哎呀，反正我觉得我靠我的能力，我也应该能找到一份属于自己的工作，要不然一点自尊都没了。妈，你能理解吗？要是以前妈不理解，现在可真知道了。这女人呐。一定得自尊、自强、自爱、自立，这不是口号，真的不能靠着男人。你骂我，这不就是教训，就就是例子，明摆在这儿吗？是不是啊？但是你得知道一点，人家郑海潮是为了你好，是不是啊？人家真是为了你，他肯定没有别的意思。让哥，我知道。妈，你不难过了吧？怎么不难过？这事儿没过去呢。我爸估计一会儿就回来了，你也别往心里去，千万别我也跟他没完。啊，你睡觉去了。累死。这么巧啊？怎么了？一个人坐这儿喝闷酒，有心事啊？来，我陪你，给杯劲儿大的。好，稍等。请慢用，谢谢。来，什么事儿啊？你跟我说说，帮你排解排解。没什么事儿，小可最近吵架了，也算不上吵架。就算是有点误会吧，哎，小可没跟你说什么吧？没有，你们俩的事儿他不太跟我说、嗯。那个，你跟小可在一块儿还是要让着他点儿。他从小家庭条件好，可能有点任性。嗨，任性是正常的，没什么。看不出来你还挺会宠女孩的哈、啊。哼，这个。一般宠女孩分为两种，一种是小男人的宠法，对女孩唯命是从，生怕失去她；另外一种是大男人的宠法，什么都替她安排好，完全保护在自己的羽翼之下。那你觉着我属于哪种呢？你，当然是属于大男人了。啊、哦，行吧，哎，正好我想问问你啊，嗯，你说这女孩一般都喜欢？大男人类型的呢，还是喜欢小男人类型的呢？小可我不知道，那我、啊、喜欢大男人。啊，行吧，我干了啊！我有事儿，先走了啊！哎，还没聊完呢，走什么呀？服务员，再来一杯。我的问题还没问呢。行，你问吧，什么事儿？我刚已经说了你是大男人，那你觉得我呢？我是小女人还是大女人？哼，你我不太好说，跟你也没那么熟啊。那我告诉你，我属于……你别看我心气儿挺高啊，其实我是十足的小女人。嗯，大男人和小女人那可是绝配。喝多了吧？哪有喝多？我清醒着呢。行吧，你呀、啊，少喝一点啊！我还有别的事儿，这酒我请了，少喝点啊！拜拜。哟，你这上哪儿喝去了？一身酒味儿。啊，没有，就
就遇到了一帅哥，然后聊了几句。什么情况啊你？我没什么情况啊。你呢？你和海潮怎么样了？冷战。怎么又冷战了呀？这人现在有点大男子主义，我有点接受不了。这个有钱人大男子主义，这不是很正常吗？恋爱其实就是男女之间的一场战争，你这个能力差的呢，就得投降认输。怎么个认输法呀、啊？把自己全盘交出去，然后为着另一个人着想，为着他去实现他的人生目标，做别人的附属品，这有什么意思啊？都已经。成为人家的一部分了，这也没什么分彼此的呀。我接受不了。那你就不应该找比你强的人结婚谈恋爱，你可以找一个跟你旗鼓相当的或者比你弱的，这样可以让他成为你的一部分，让他为你牺牲啊。那你什么意思啊？你说我跟郑海潮不合适？没有啊，我只是给你提个醒吧。你不是说你不想成为什么人的一部分吗？哎，行了，不聊他了。如果你还真不想成为海潮的一部分，你现在趁早，你就得拿住他。你想，嗯，结婚以后，那就难了。你可千万别先投降，不聊他啦。那我回去了，你你给我看啊。下这床的王小璐，你知道去哪儿了吗？哦，他这几天恢复的挺好的。呃，他那个哥哥接他回家了，说是给他做点好吃的。哦，谢谢你啊，不客气。我需要你的帮助。需要我的帮助？对。呃，您您的意思是？我们的合作关系变了，现在不是你给我推荐你资料库里的人选，哦、而是我有固定的人选，你帮我搞定，我付你报酬。<笑>是什么样的完美男士能够进得了沈小姐你的法眼呢？简单的来说就是高富帅，最重要的是年轻有为，比你给我介绍的那种什么什么人强多了。有这么合适的人？嗯。沈小姐，那你说吧，我能够为你做什么？你是爱情猎头啊，嗯。<笑>对促成一段感情一定很有经验，我需要你帮我制定一套婚恋方案，然后让我稳准狠的抓住这个完美男人。哎呦，制定方案啊，嗯，这个可是我们公司的高级婚恋专家团队来进行共同制定的。但是你也知道，我们公司啊专门面向于高端服务，所以收费方面啊很贵的。嗯，开个价吧。哎，如果只是出方案的话呢？我们的收费是三万块，但是具体问题具体分析，在过程当中，如果发生了任何的意外情况，您需要临时咨询的话，我们是按小时来收费的。不过我们都是这么好的朋友，我肯定可以帮你打个折扣。八万打包，行不行？我们都是这么好的朋友了，八万，就八万。<笑>这张银行卡里面有四万。密码是我手机最后六位数，先付你吧。沈小姐，你的这个事情，我要非常重视。从现在开始，你就是我的私人婚恋顾问，我让你以最短的时间拿出一个最好的方案，只能成功，不能失败。明天早上我一到公司，立马组织专家团队开始开会，在最短的时间之内给您拿出一套最完美的方案。但是沈小姐啊，凡事呢，啊也讲一个万无一失。这万一要是出了什么纰漏差错的话，呃，这个账怎么算？另一半钱就没有了。好，一言为定。来，详细的说一下，你跟这位完美男士。相识的过程，还有他的详细的资料和住址，他的什么名字？郑海潮
陈海正，大气。嗯，他具体从事什么行业？广告公司的老板。哦，高富帅吧？他很有创意。嗯，你们是在哪里认识的？一个餐厅。他住在那个区域？富人区。<笑>别墅、大院子，符合你的豪宅的要求。好几套房子。哎，他平时有些什么样的爱好？打高尔夫球。嗯。我不吃了。其实我认为啊，这件事情没有必要跟珊珊讲。我们现在本来就是兄妹关系，珊珊对你对我都这么好，我真的不想再骗她了。这种事儿，你还是早点让她知道的好。与其让她晚点知道，还不如你主动告诉她呢。其实我们现在关系还没有最后确定，你让我说，我也不知道该怎么说。万一说不好，还不如不说，等有机会了，我再跟她解释清楚不就行了吗？这有什么说不清楚的呀？我不就是你前女友吗？这有什么呀？我们已经分手很长时间了，这都是过去的事儿了。谁要是说我们不清不楚，非要说我们有什么的话，那也只是你对我的恩情。这件事啊，咱们俩就别争了。你现在啊，要把病看好了才行。珊珊，珊珊，跟他解释清楚。珊珊。珊珊，珊珊，珊珊，珊珊，你听我解释。为什么要骗我？小鹿不是你表妹，是你女朋友对吧？前女友对吧？你都听见了。是，她确实不是我妹妹。为什么要骗我？为什么不跟我说实话？你们俩到底现在什么关系？我们现在什么关系都没有。我对他就像妹妹一样。你觉得你这种解释我现在能信吗？我没有骗你。三小姐。这是我连夜为你赶制的一张关系进展表格，这么复杂呀、啊！作为专业人士，必须考虑到方方面面的因素，这样才可以确保万无一失。这么自信？啊，当然，我们的口号是为高端人士服务。我可不是什么高端人士。你是高端人士，你有银行卡，您就是高端人士。<笑>哎，沈小姐，这个上面。我可是给你列好了详细的步骤，你必须按照我给你列的一二三四五步一步一步来。要是过程当中自作主张，造成有什么纰漏的话，我可是不负责任的。近水楼台先得月，是第一步，近水楼台先得月。我调查了一下。发现郑海潮他所居住这个社区啊，百分之八十以上都是有钱人。那百分之二十呢？那百分之二十你管他干嘛？你只要知道百分之八十是有钱人就可以了。这说明什么？说明这是个富人聚集区啊！而且啊，很巧的是，我手上还有几个客户，他们也是住在这个小区里面的。是吗？就是这么巧。我在想啊，要是万一我们的计划失败的话，我还可以安排这个小区里面其他的有钱人。跟你约会没有，我可不想失败啊！啊，当然，我们肯定是奔着成功的大方向大步向前前进，但是过程当中啊，肯定也会有一些波折。我也是确保万无一失嘛。你也不要太担心啊，刚好啊，我又掌握了一个信息，这个郑海潮就是他隔壁的邻居，刚好一家人移民去美国了，把房子跨到了中介上面。那倒是巧，所以我说这就是近水楼台先得月。可是我没有那么多钱买房子呀，买买它干什么？租啊，租，这是必须的投入。这块房子太高了，短期之内呢，它又不可能会卖得出去嘛。你可以采用短租的方式，就住在郑海潮的隔壁，这对于你跟他两个人的关系，可是起着至关重要的作用。
。可是他会不会觉得太巧了呀？说法不就是你自己给的吗？对不对？我只给你制定了大的方向和步骤，你只需要按照这个来，其他的一些细节部分自己来进行填充。哼。可是，要是没有成功，我这钱不是白花了吗？哎呀，你不要有这么多的担心嘛！即便没有成功，我不是说了吗？这个小区里面百分之八十都是富人，我还有其他几个会员，我可以安排你跟他们去约会，他们会发现，哎，你跟我们住在同样一个社区里面，这无形当中就给自己贴上了一个优质的标签，你说对不对？天下没有免费的午餐，正好我要搬家，就按你说的。紧接着第二步，拉近关系，怎么拉近啊？我正好要跟你说这一点。根据你所提供给我们的郑先生他所有的资料，我们归纳跟分析了一下，发现他是一个事业心啊极强的男人。而这些年呢，沈小姐，你恰恰又在富人圈里面积累了一些关系和人脉。如果你们两个人可以做到资源互补，这样的话。你能够帮助郑先生拉到项目赚到钱，这对于你们两个人的关系是不是一个更好的开端呢？这个应该没有问题。嗯，上次你给我介绍的那个精英，他要拍个广告哦，我这件事情应该可以搞定。啊，沈小姐，这个应该也算是我提供的消息吧？广告要是谈成的话，你是不是要给我一点信息费啊？你还真够贪的，好吧，不会少你的。<笑>这是啊，实话。阿、啊、姨、啊，你回来了。你这要干什么呀？我在这儿麻烦您和叔叔那么久了，我搬出去住。突然怎么想你搬出去了呢？啊，怎么回事啊？是不是阿姨在这对你怎么哪儿做的不到啊？不不，生我气了。没有没有，阿姨对我很好。那个，我认识了一人，男朋友。嗯，哎呀，那是好事儿啊，好事儿，好事儿，那阿姨得恭喜你啊！是什么样的人啊？你有空带过来，让阿姨看看你参不参谋？就是挺，挺优秀的。现在还不是时候，以后吧，以后我再带过来给你看。好，我还是没明白，那刚认识你不会是要搬过去跟他一块儿住吧？嗯，花儿。阿姨把你当成跟小可一样的人吗？像女儿一样的，阿姨得说你一句啊，太草率了。怎么这刚认识怎么能就能搬过去住呢？你这不成了事实婚姻了吗？你到时候你想撤，他都撤不了了。嗯、阿姨，我我还没打算这么快就是说谈婚论嫁的事，我就先了解了解，先处处看。你处处你不能住过去啊，你这。不合适，花阿姨放心吧，我我有数啊，我回头再来看您和叔叔。不行，阿姨不放心。哎呀，另外另外一个你，你你跟小可说了没有啊？我回头再跟他细聊。哎，您你都没跟可说，这这不合适。你他回来他埋怨我，你等他回来再走。别放心，好不好？我男朋友等我呢，我先先过去了，阿姨啊，花回头再来见你啊，阿姨拜拜。花我跟你说，你这孩子，我你你你这个决定太草率，真的放心吗？花啊，你。再见，谢谢。那那你可给我打电话啊！哎呀妈呀！天哪，这这什么年代？这是，这刚认识就弄一块儿去。哎呀妈，太可怕了，太吓人了。没做饭呢，哎呀，沈华搬走了。搬走了？为什么呀？他说他找到男朋友了，搬到那儿去住了。啊、哦，这好事儿。哎，你说什么？怎、嗯、么？哎呀，老公啊，你现在也也太超前了，你这也太能跟得上时代这发展了。嗯、他刚认识就。搬过去跟人家一块儿住了，这怎么还能是好事儿呢？我真是不不能理解。我说你呀、啊，你就别操人家的心了，好不好？哎呀
。你说他在咱家住了这么久吧，有时候我也挺烦的，这怎么那么长时间呢？可是这突然走了，还是……哎呀，心里也不太好受。哎呀，何坚啊，没什么舍不得，自己的女儿大了都要嫁出去，何况是女儿的闺蜜呢？是不是？哎呦，行了，别操心了，该喂喂咱们的嘴喽，做饭吧。嗯，啊，做饭。突然走了，哦，突然有点急，所以没来得及跟你说。什么事儿这么急呀、啊？再着急也该让我送送你吧。哎呀，不用。什么不用啊？你这是在哪儿呢？这个地方我也不太熟，也说不清楚。等我弄好了，叫你来玩，你不就知道了吗？我不放心，你问问物业地址在哪儿，然后发给我。这么晚了，物业都下班了。再说我也没什么东西啊。不用，你不把我当朋友是不是、啊？什么呀，这是你太拿我当孩子了。那个，我这点东西自己能搞定，搬家也不是什么大事儿。哎呀，你这走的也太突然了，我妈还在念叨你呢，她都舍不得你了。我也挺舍不得阿姨的，这次确实是有点突然，到时候我跟阿姨好好赔礼道歉啊。听我妈说，你找一男朋友。哦，是啊，是你上次跟我说的那个吗？对，我这次决定要跟他发展了，所以就决心搬过来跟他一块住，看看大家是不是合适。你这也太草率了，万一住一块你发现不合适怎么办呀、啊？这代价太大了。代价是挺大的，所以我要逼自己下决心。你这不靠谱的，你这不告诉我是怕我拦着你，对吧？